హలో ఎవరి వన్ మనము ఈరోజు అసైన్మెంట్ ఫైవ్ చూద్దాము అండ్ అసైన్మెంట్ ఫైవ్ లో అన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్పట్లేదు నేను అండ్ అసైన్మెంట్స్ లో అన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్పట్లేదు బేసికలీ మనకి ఇక్కడ హార్డ్ మీడియం అని మెన్షన్ చేసి ఉంటారు కదా ఓన్లీ అవి క్వశ్చన్స్ ఏ చెప్తున్నాను మన వీడియో సాల్వ్ అయితే మీకు తెలిసి ఉంటది ఆల్రెడీ అవి మాత్రమే ఎట్లయితే మీకు ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లమ్ లో మీరు ఆగిపోయారు అక్కడనే స్టక్ అయిపోయారు ఆ క్వశ్చన్ రాట్లేదు అని చెప్తే నాకు ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి నేను ఆ వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తా ఉంటాను యా అండ్ మనకి కొన్ని కామెంట్స్ రావడం జరిగింది లలిత గారు అడుగుతున్నారు అసైన్మెంట్ ఫోర్ లో అన్కామన్ నెంబర్ చెప్పండి కానీ ఓకే అసైన్మెంట్ ఫోర్ లోనే ఉన్నాం మనము అన్కామన్ నెంబర్ అంట చూద్దాం ఒకసారి ఇది యా గివెన్ ఆల్రెడీ చేశాను నేను ఇది గివెన్ నెంబర్ ఫైన్ వెదర్ ద నెంబర్ ఇస్ కామన్ ఆర్ అన్కామన్ కామన్ ఆర్ అన్కామన్ ఓకే క్వశ్చన్తో కాదు యాక్చువల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం ఇన్ ద గివెన్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ ఇస్ ఫైవ్ సిక్స్ త్రీ ఓకే నెంబర్ లో మనకు అది ఇస్తుండ్రు ఏమంటుండు the number is not divisible by 2 3 5 7 so the number uh, number is not, not uncommon okay adi <coughs> simple a number ichadu kada manake edi 5 6 3 a number e 2 3 5 7 toni divisible kavaddu oka vela aithe divisible aithe false divisible kaakapothe true reverse ichadu chusara reverse ichadu oka vela divisible kaakapothe true ichadu divisible aithe అంటే మనము సింపుల్ మనకి జస్ట్ మన ఓకే క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అది అన్నాడు ఇదన్న సరే అవన్నీ పక్క పెట్టేసేయండి ఏం తీసుకున్నాం ఇన్పుట్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్ టాప్ ఇన్పుట్ సింపుల్ ఇన్పుట్ అయితే తీసేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలా ఒక కండిషన్ చెక్ చేయాలి ఎందుకు కండిషన్ ఏం కండిషన్ అది ఆ నెంబర్ ఇచ్చిన నెంబర్ టూతో డివిజబుల్ అవుతుందా త్రీతో డివిజబుల్ అవుతుందా ఫైవ్తో డివిజబుల్ అవుతుందా సెవెన్తో డివిజబుల్ ఈ అన్నిటి నెంబర్స్ తోని చెక్ చేయాలి ఒక కండిషన్ అని వేసుకున్నాం కండిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమన్నాడు ఇఫ్ ఓకే ఇఫ్ కాదు కండిషన్ చెక్ నెంబర్ ఈజ్ డివిజబుల్ బై టూ అన్నాడు ఫస్ట్ టూ అయ్యే కదా టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పెట్టేసుకున్నాం ఇప్పుడు అంటే ఏదన్నా ఒక ఒక ఏదన్నా ఒక నెంబర్తో డివిజబుల్ అయినా అది ఫాల్సే కదా అంటే మనము ఏ ఆపరేటర్ పెట్టుకోవచ్చు ఆర్ ఆపరేటర్ అంటే ఆర్ అంటే ఏదర్ అది ట్రూ ఏదన్నా టూ కండిషన్స్ ట్రూ అయినా మనకి ట్రూ అయి వస్తుంది రెండు కండిషన్స్ ఫాల్స్ ఫాల్స్ అయితే అది ఫాల్స్ అవుతుంది చూడండి ఆర్ కండిషన్ పెట్టుకున్నాం నెంబర్ మళ్ళీ పర్సంటైల్ ఆఫ్ ఇంకో నెంబర్ ఏముంది త్రీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ మళ్ళీ ఆర్ నెంబర్ ఈజ్ పర్సంటైల్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఈ మాడ్యూల్ సింబల్ పెట్టుకుంటే మనకి డివిజబుల్ లా కాదని తెలుస్తుంది కదా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ ఆర్ ఇంకొక నెంబర్ ఏముంది సెవెన్ ఉంది నెంబర్ మాడ్యూలస్ ఆఫ్ సెవెన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు జీరో అంతే కండిషన్ రాసేసినాం ఇప్పుడు మనం కండిషన్ ఏం చేయాలా ఏమంటుండు ఇవి ఈ నెంబర్తో అన్ని డివిజబుల్ అయితే ఇట్ ఈస్ అన్కామన్ నెంబర్ అంటే ఫాల్స్ అని రాయమంటుంది ఇప్పుడు ఇఫ్ ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఏమంటుండు ఒకవేళ డివిజబుల్ అయితే అంటే కదా అన్కామన్ నెంబర్ అంటే ఈ డివిజబుల్ అయితే ప్రింట్ ఫాల్స్ యాక్చువల్ అయితే ఒకవేళ డివిజబుల్ అయితే రివర్స్ లో ఇచ్చింది అంతే సింపుల్ అంది అందుకే కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఉంటుంది ట్రూ రావాలి కదా మనం ఫాల్స్ అని పెట్టేసుకున్నాం ఎల్స్ ప్రింట్ ఫాల్స్ ఓ సారీ ప్రింట్ ట్రూ ఓకే ఒకసారి చూప్ చేద్దాం అంతే సింపుల్ ఓకేనా జస్ట్ ఆ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చిందో చూడండి టూ తోని త్రీ తోని ఫైవ్ తోని సెవెన్ తోని డివిజబుల్ అయితే ఫాల్స్ అని పెట్టమన్నాడు ఓకేనా కాకపోతే ట్రూ అని పెట్టమన్నాడు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొక కామెంట్ ఉంది మహమ్మద్ బాషా అడుగుతున్నారు అసైన్మెంట్ వన్ ఏలో ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ క్యారెక్టర్ చెప్పండి అంటారు ఓకే అసైన్మెంట్ వన్ ఏలో ఓపెన్ చేశాను నేను ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ క్యారెక్టర్ అంట ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ క్యారెక్టర్ ఓకే ఓకే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ క్యారెక్టర్ లో ఏమన్నాడు ఇది అయితే ఆల్రెడీ కోడింగ్ ప్రాక్టీస్ లో చేసి ఉంటారు కొంచెం మనం ఒకసారి క్లియర్ చేసుకున్నాం ఏంటంటే ఓకే ఏమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద గివెన్ వర్డ్ ఈస్ సంథింగ్ వర్డ్ ఇచ్చాడు ద ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇస్ క్యూ అండ్ ద లాస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇస్ వై ఫస్ట్ అండ్ ద లాస్ట్ క్యారెక్టర్ పెయింట్ చేయమంటుంది ఓకే మనకి మీకు ఇండెక్సింగ్ ఐడియా ఉంది కదా ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏ ఇండెక్స్ వాళ్ళు స్టార్ట్ అవుతుంది జీరో తో స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ లాస్ట్ క్యారెక్టర్ ఎట్లా ఫైన్ ఫైన్ చేయాలని చాలా మంది డౌట్ వేస్తారు ఓకేనా మనం ఇప్పుడు అది చూద్దాం వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్పుట్ తీసేస్తున్నాం ఇప్పుడు మన దగ్గర లాస్ట్ క్యారెక్టర్ ఫైన్ చేయాలంటే మన దగ్గర ఏమున్నాయి ఒక ఇండెక్స్ ఉన్నాయి లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఎట్లా ఫైన్ చేయాలని మన దగ్గర ఇంకొకటి ఉంది లెంత్ అని ఉంది లెంత్ ఫైన్ చేస్తే
అంటే మనకి లెంత్ లో సిక్స్ వస్తుంది కానీ మనకు కావాల్సి ఫైవ్ ఇయర్ కాకపోతే లెంత్ మైనస్ వన్ కొడితే లాస్ట్ క్యారెక్టర్ అనేది వచ్చేస్తుంది మనకి సింపుల్ ఇప్పుడు ప్రింట్ వర్డ్ ఆఫ్ జీరో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ వచ్చేస్తుంది ప్రింట్ వర్డ్ ఆఫ్ మన దగ్గర లెంత్ ఉంది కదా లెంత్ మైనస్ వన్ లెంత్ లో సిక్స్ ఉంది సిక్స్ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సిక్స్ ఉంది లెంత్ మైనస్ వన్ అంటే ఫైవ్ అవుతుంది అంటే లాస్ట్ క్యారెక్టర్ వచ్చేస్తుంది ఒకసారి ప్రింట్ చేసి చూద్దాం సింపుల్ వచ్చేసింది అంతే జస్ట్ మన దగ్గర ఏం రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి మనం ఎట్లా వాడచ్చు అనేది చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకొకటి మనకి కమింగ్ సెషన్స్ లలో వస్తూ ఉంటుంది బేసికలీ పైథాన్ లో మనము ఇండెక్సింగ్ ఇండెక్సింగ్ ఎట్లా తీసుకోవాలి ఇండెక్సింగ్ స్టార్టింగ్ నుంచి తీసుకునేటప్పుడు జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇలా వస్తుంది ఒకవేళ మనము రివర్స్ నుండి రావాలని అనుకుంటే మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ ఇట్లా రివర్స్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు మైనస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ ఇటు నుంచి వెళ్ళి మనం స్టార్టింగ్ నుండి రావాలంటే జీరో వన్ టూ త్రీ ఇండెక్స్ ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను చూడండి మనకి ఈ లెంత్ లేకుండా కూడా ప్రాబ్లం చేయొచ్చు ఈ లెంత్ తీసేస్తున్నాం చూడండి జస్ట్ మైనస్ వన్ జస్ట్ లాస్ట్ క్యారెక్టర్ ఒకటే కావాలి మనకు ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం సింపుల్ వచ్చేసింది అట్లా పైటన్ లో మేబీ ఇంకో మీ కమింగ్ సెషన్స్ లో చెప్తా ఉంటారు అవి పైటన్ లో ఇలా తీసుకోవచ్చు ఇటు నుంచి వస్తే జీరో జీరో నుంచి ఇటు నుంచి వస్తే మైనస్ వన్ నుంచి అంటే సింపుల్ మాక్సిమం లైన్ బై లైన్ వస్తా ఉన్నాను ఇప్పుడు అసైన్మెంట్ ఫైవ్ చూద్దాం అసైన్మెంట్ ఫైవ్ లో మనకి ఈ హార్డ్ అని ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ లీప్ ఇయర్ లీప్ ఇయర్ అనేది హార్డ్ లో ఉంది ఓకేనా ఈ రోజు ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా ఓకే ఫస్ట్ ఏమంటున్నాడు లీప్ ఇయర్ అనుకోమంటున్నాడు రైట్ ప్రోగ్రామ్ టు డిటర్మైన్ బెదర్ ద ఇయర్ వై ఈస్ లీప్ ఇయర్ అండ్ నాట్ మనకి లీప్ ఇయర్ కనుక్కోవడానికి కొన్ని సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయి అసలు లీప్ ఇయర్ అంటే ఏంటి అది ఎవరిని ఇది చూడండి ఇక్కడ అంత సో లీప్ ఇయర్ అంత సో ఇచ్చు ఎనీ ఇయర్ దట్ ఈస్ డివిజబుల్ బై ఫోర్ ఈస్ యూజువలీ ఎ లీప్ ఇయర్ అంటే ఆడే చెప్పేసి మనకి డిస్క్రిప్షన్ లో ఏదైనా నెంబర్ డివిజబుల్ బై ఫోర్ అయితే అది లీప్ ఇయర్ ఓకేనా అండ్ హౌ ఎవర్ దేర్ ఇస్ స్టిల్ ఎ స్మాల్ ఎర్ర అంటే ఒకవేళ ఫోర్త్ డివిజబుల్ అయినా ఇంకా కొంచెం ఎర్ర ఉంటుందంట మనకి ఓకేనా ఎర్ర క్యాలిక్యులేట్ అయితే అంతా ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఫర్ దిస్ రీజన్ ద ఫాలోయింగ్ ఎర్ ఇయర్స్ ఆర్ నాట్ లీప్ ఇయర్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ఇవన్నీ నాట్ లీప్ ఇయర్స్ ఉంటారు దిస్ ఈస్ బికాస్ దే ఆర్ డివిజబుల్ బై హండ్రెడ్ బట్ నాట్ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే హండ్రెడ్ తోని ఫోర్ హండ్రెడ్ తోని కూడా డివిజబుల్ చేయమంటుంది ఓకే ఇదంతా పక్క పెట్టేసాం బేసిక్ గా లీప్ ఇయర్ అంటే ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం ఓకే వాట్ ఈస్ లీప్ ఇయర్ ద లీప్ ఇయర్ హ్యాస్ త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ డేస్ అంటే బేసిక్ గా నార్మల్ ఇయర్ ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది మనకి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉంటాయి కానీ లీప్ ఇయర్ మాత్రం త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ డేస్ ఉంటుంది ఇట్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నాలుగు ఫోర్ ఇయర్స్ కి ఒకసారి వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీప్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ లో వచ్చి టూ థౌసండ్ టువల్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ఓకే ట్వంటీ ఓకే ఇక్కడ చూడండి కండిషన్స్ మనకి ప్రోగ్రామ్ రాయడం మెయిన్ గా ఏమేమి కండిషన్స్ వస్తే మనకి లీప్ ఇయర్ వస్తుంది అని ఇక్కడ ఉంది ఏ ఇయర్ విచ్ ఈస్ డివిజబుల్ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టువల్ అయితే లీప్ ఇయర్ ఏంటి ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా ఇచ్చారు ఫోర్ హండ్రెడ్ తోని డివిజబుల్ అయితే అది లీప్ ఇయర్ అని ఏ ఇయర్ ఈస్ డివిజబుల్ బై ఫోర్ బట్ నాట్ బై హండ్రెడ్ ఫోర్ తోని డివిజబుల్ అవ్వాలి కానీ హండ్రెడ్ తోని డివిజబుల్ అవ్వద్దు అది సాటిస్ఫై అయితే మనకి లీప్ ఇయర్ అనేది వచ్చేస్తుంది అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ లీప్ ఇయర్ ఓకే మనము మన దానిలోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే ఇక్కడ ఇన్పుట్ చూద్దాం టూ థౌసండ్ సిక్స్ అని ఇచ్చిండు అది ట్రూ అవ్వాలి అంటే లీప్ ఇయర్ అవ్వాలి మీరు కాకపోతే నాట్ లేదు లీప్ ఇయర్ ఓకే ఇన్పుట్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్ అయితే ఇయర్ అని తీసుకున్నాం మరి ఇయర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఓకే ఇయర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇప్పుడు కండిషన్ చెక్ చేద్దాం ఒక్కొక్కటి ఓకే ఇఫ్ కండిషన్ ఇఫ్ ఇయర్ ఇయర్ ఈస్ డివిజబుల్ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ ఏంటి ఫోర్ హండ్రెడ్ తో డివిజబుల్ అయితే మనకి ఇట్ ఈస్ ఎ లీప్ ఇయర్ లీప్ ఇయర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు జీరో ఒకవేళ డివిజబుల్ అయితే అది లీప్ ఇయర్ అండ్ ఇంకొక కండిషన్ ఆర్ ఆర్ పెట్టేసుకొని మనం ఇక్కడ ఇంకొకటి చెక్ చేయాలి ఇఫ్ అండ్ ఆల్రెడీ పెట్టినాం కాబట్టి ఆర్ ఇయర్ ఈస్ డివిజబుల్ బై ఫోర్ ఫోర్ తో డివిజబుల్ అయినా మనకి లీప్ ఇయర్ కానీ ఇంకొక కండిషన్ ఉంది హండ్రెడ్ తో డివిజబుల్ అవ్వద్దు ఇక్కడ ఫోర్ ఈక్వల్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్
ఫాల్స్ ఒకసారి బేసిక్ టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేసి చూద్దాం ఓకే బేసిక్ టెస్ట్ కేసెస్ అనేవి రన్ అయిపోయినాయి యాక్చువల్ టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేద్దాం ఒకసారి ఓకే యాక్చువల్ టెస్ట్ కేసెస్ కూడా రన్ అయిపోయినాయి నేను ఈ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ చేశాను మీకోసం అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సింపుల్ లీపియర్ ఏంటి అసలు ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిస్క్రిప్షన్ లో మనకి ఇచ్చేసాను హండ్రెడ్ తో డివిజబుల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ తో డివిజబుల్ అవుతుంది ఫోర్ ఫోర్ తో డివిజబుల్ అవుతుంది కాబట్టి హండ్రెడ్ తో డివిజబుల్ కాకపోతే మనకి అండ్ ఫోర్ తో డివిజబుల్ అవ్వాలి అట్లా కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి ఆ కండిషన్స్ మనం ఫాలో అయిపోతే మనకి కోడ్ అనేది ఈజీ అయిపోతుంది ఓకేనా యా నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్ లో కలుద్దాము అవి హార్డ్ అండ్ మీడియం లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ మాత్రమే సాల్వ్ చేస్తున్నాను అసైన్మెంట్స్ వరకు అయితే ఓకేనా కోడింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది రెగ్యులర్ గా ఉంటుంది ఓకేనా సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్ బాయ